哈喽，大家好，我是很哼，在线陪你嘴出一盘好棋。今天要跟大家分享一场逆风翻盘的游戏，因为前面的录影有点问题，所以从玩家对战开始。这场比赛我选了阿福徽章收藏家，棋手就遇到了强力的对手。后来我靠着艾欧火炮贝尔威斯强力止血，加上三弗雷直接冰冻全场，过程真的超乎我的预期。虽然最后没能吃鸡，但也是虽败犹荣。因为是银色开局，阿福给的文章会是随机的。这场抽到弗雷尔多，不管啦，硬着头皮玩下去。我相信发牌员会给我指一条明路。阵容组成：伊瑞利亚、赛特、差雅、阿离、塞恩、贝尔威斯，组成六艾欧。史瓦尼、艾希，组成三弗雷尔卓德。其中，塞恩与贝尔威斯需要装艾欧转职文章，弗雷尔卓德文章，我是给赛特带住。羁绊就是六艾欧，三弗雷，两征服，两蛮勇。因为肾后面一直没有来，不然伊瑞利亚的位置给肾会是最好的。可以看到，我一直在想怎么搭配弗雷文章，过程一直随着发牌员变换阵容。前期，福地牌，谁强力谁上，存够五十元才升的，尽量维持羁绊越多越好，一定要忍耐。这游戏就是在比谁的忍耐度最高。人家都说蹲得越低，脚越酸。不是啦，是蹲得越低，跳得越高。这边很幸运，调到两张四费大哥，菲欧拉跟加文，先放上去打工一下。对面再养恐龙，这阵容很刺激，有玩过机子，都老八下去了。石头人又掉一把铲子，这游戏真的让人猜不透。一把铲子一把剑，多一个 IO 转职，好像不错，思路更清晰了。重整装置，这个我想一下，好吧，选它了。两张四费卡，看看可以变出什么五费大哥。船长跟光头老雷兹，这太不合我的阵容了吧？果然运气不会浪费在这里，五费卡也是有些占理，打工一下。现在这家高堡垒实在是很硬，最好出巨杀、鬼叔，因为后面有奶妈，还是要有鬼叔减治疗会比较好打。被打问号了，在三阶段居然出现五费卡，任谁看到也会吓到。大概只有阳寿局跟现在这情况看得到。不得不说，团长站前排还是蛮硬的。这里再选一只锅铲，因为装备栏里面还有一把大剑，想组高艾欧试试。这边看着钱够升六，先升上六等，因为我的血量。已经在倒数第三名了，大家都提升很快，保一点血量，在后面比较好变阵。但还是要记住，如果可以的话，钱尽量保持在五十元。血量真的不行，就上七等开始递牌，因为有转职文章，所以至少可以组出六艾欧两弗雷。这边看起来是同行，应该是想组艾欧征服，他的质量比较完整，先让他一下，后面再追回来。哇，这七只狗狗给的装备太法师了吧？看来只能保留给阿里了。哇，这边自己跳出一只差雅，发牌员很给力啊！这边上七，找看看有没有办法凑出六爱欧两弗雷。哇塞，这是在明示我什么吗？爱欧贝尔威斯，赞赞赞！
第三个海克斯，一定要选战力海克斯了，不然后面会没输出。知己知彼，跟联合防御都不错，选知己知彼好吗？想再找看看，能不能凑出六 I O， 会是巨大提升。出现一只野生的猪猪，赞了！这样就是三夫人，有冰冻敌人及破甲效果，对贝尔维斯输出有很大的注意。这边还打得赢他，我记得后面卡里克跟你可都三星，超级硬，打不穿。选秀拿贝尔维斯的装备，大剑跟腹肌斗篷可以合成明显剑，补上伊瑞利亚祖出六爱哦，但还是要换成神。这边有小失误，应该换船长下来，让艾希上场。同行已经把钱花光上八个，这表示如果他后面没有继续连胜的话，很容易就下去了。这边上八个，补上艾希。目前击败六爱欧三弗雷亚征服，对面是毒狗阵容，很看发牌员跟人品。我人品不好，没办法玩毒狗。野怪关是不是都讲好了？只掉法装。刚掉法装，就弹出一只阿里，发牌员的暗示太明显了。你比较贵，你上场。这边想找看看贝尔维斯能不能两星，就差一只而已。还有肾一直都没来，应该是被那家堡垒抓光了。哇，两星贝尔维斯来不及上场，我的天啊，又一家同行，可惜你的前排太脆了。这场至少有两家同行，所以阿福给的文章真的给到很大的助力。两星猪女，巨大提升。对面是小小皮城，前面花光就被我送走了。两星贝尔维斯真的是很给，要稍微对位一下。贝尔维斯不太适合站第一排，最好是站猪女后，因为猪女大招可以让队友造成真实伤害。选秀拿个火炮，刚好给贝尔维斯，嘿嘿，如此优秀的塞恩，拿着火炮不香吗？都没人想到，刚好让塞恩换掉船长的位置，跟猪女凑成两满永斗士，巨大提升。又见同行，一堆人抢着肾，难怪我一张都没有。这贝尔维斯应该有钻石等级，各种闪避，接着输出。这边应该存钱上九等，但还是想找看看有没有肾。我要求不多，只要一张就好。果然大梦初醒，一场空空啊！发牌员不给你的，你不能强要选个好战，让猪女更肉一点。又弹出一张阿离，但就是找不到神。阿离跟塞恩都只差一张了。零啊
，同行下去吧。感谢你为这场战争的付出。八堡垒真的太肉了，实在是打不赢到最后，阿离跟塞恩还是没有进，全都是一场骗局。这故事告诉我，请把装备分一点给差点。我是恒康，希望大家喜欢这场影片。如果有任何建议，欢迎在下方留言。记得按赞、订阅、加分享，还有开启小铃铛。下次见，拜拜。